আশার ডানা এক সুন্দর জঙ্গলের গভীরে এক পাখি আগ্রহের সঙ্গে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল ওরা কি এখনো ওর মধ্যে আছে আরো কয়েক সপ্তাহ তো লাগবেই তুমি তো জানো সেটা আমি কি দেখতে পারি না আমার তাদের উষ্ণ রাখতে হবে ও আচ্ছা সঠিক ঠিক আছে এই নাও তোমার প্রিয় ফল ধন্যবাদ তাহলে তাহলে কি আরো ফল আনবো ঠিক আছে ও ঠিক আছে ঠিক আছে এই শোনো কি তুমি একজন ভীষণ ভালো বাবা হবে ঠিক যেমন তুমি একজন ভীষণ ভালো স্বামী আমি এক্ষুনি আসছি বহু সপ্তাহ চলে গেল এবং একদিন তার স্ত্রী যখন ঘুমিয়েছিল আমি কিছু করিনি আমি কিছু করিনি ওরা জন্ম নিচ্ছে বাচ্চাগুলো দেখতে খুব সুন্দর ছিল বাবা পাখি ও মা পাখি ওদের আনন্দের সঙ্গে জন্ম নিতে দেখছিল আচ্ছা সবকিছু কি হ্যাঁ সবকিছু ঠিকই আছে সব ঠিক আছে সব কিছু ঠিক আছে সব ঠিক ছিল না এবং বাচ্চা পাখিগুলো সকলেই বড় হয়ে ওঠার সাথে সাথে বোঝা গেল যে সবচেয়ে ছোট পাখিটা কখনোই উড়তে পারবে না কারণ জন্মের সময় থেকেই তার পাখনাগুলো ছিল অনেক অনেক ছোট তুমি কি আমার পিঠের ওপর চড়তে চাও না বাবা আমার ইচ্ছা করছে না এসো আমি তোমার সাথে একজনের পরিচয় করিয়ে দিই তোমার ভালো লাগছে হ্যাঁ বাবা আমার তারুণ লাগছে আবার করো হেই বানি কে আ হ্যালো এই দেখো টিটু ভেতরে এসো আমার গর্তে কি কি আছে দেখবে এসো স্যার স্যার আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কষ্ট করবেন না বাবা এখন যাবে না বাবা এখন আমাকে পাহারা দেবে যাতে কোনো বড় পাখি আমাকে খেয়ে না নেয় চলো খেলি টিটু গর্তে ঢোকার পর নানা রকম খেলার জিনিস দেখতে পেল কিন্তু ওর চোখ ছিল অন্য কিছুর ওপরে ও আমার আমার জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে ভালো লাগে তো তুমি কি খেলতে চাও এই সব কিছুর সাথে টিটু সেসব নিয়ে এমন একটা জিনিস তৈরি করলো যা আগে কেউ দেখেনি বানি তাকে সাহায্য করলো বাবা তুমি কি প্লিজ এটা নিয়ে আমাদের বাসার ডালের চারপাশে লাগিয়ে দিতে পারবে টিটু একটা সুন্দর মই বানিয়েছিল টিটু ডালপালা বাদাম এবং গাজর দিয়েই মইটা বানিয়েছিল যাতে সে যখন খুশি ইচ্ছে মতো গাছে ওঠানামা করতে পারে টিটু এটা তো ভীষণ সুন্দর টিটু আমার জিনিসগুলো দিয়ে খুব সুন্দর একটা মই বানিয়েছে এটা আমি কখনোই করতে পারতাম না আরে না না আমি চাই না যে তুমি এটা রাখো কেন হে বাবা কেন কারণ টিটো যদি নিজে থেকেই গাছের ওপর নিচে ওঠানামা করা শুরু করে দেয় তাহলে ও হয়তো কোনো সাপের মুখে বা অন্য কোনো বিপদের সম্মুখীন হতে পারে তাই জন্য না আমি দুঃখিত উড়তে না পারার জন্য টিটোর এর আগে এত খারাপ কখনো লাগেনি 
তুমি জানো আমার কানগুলো তোমার পাখনার থেকে অনেক বড় তাহলে তুমি এখন আমাকে নিয়ে মজা করছো না আমি বলছি যে আমি তাও উঠতে পারি না আর ও উঠতে পারে না আমি বলি কি যখনই তোমার বাবাকে ছাড়া তুমি গাছ থেকে নেমে আসতে চাও শেষ দিয়ে আমাকে ডেকো এইভাবে আমি তোমাকে এসে নিয়ে যাব ঠিক আছে আমি অনেক নতুন জিনিস সংগ্রহ করেছি তাহলে কিছু বানানো যাক এবার তো দারুণ মজা হবে তাহলে বাইরে গিয়ে করি হ্যাঁ তোমরা দুজন এখানে কি করছো তোমরা দুজন এইভাবে থেকো না আর টিটু আমার অনুমতি ছাড়া তুমি নিচে নেমে এলে কি করে বাবা এটা একেবারে সুরক্ষিত নয় আমাদের আমাদের বাচ্চা টিটু কখনো উড়তে পারবে না কিন্তু ইচ্ছে মতো বাঁচতে তো পারে আর ঠিক এই জিনিসটাই আমি করে যাচ্ছি ওকে জীবিত রাখছি কোনো আনন্দ ছাড়া ও আমার সন্তান আর আমি ওকে অবশ্যই রক্ষা করব টিটুর মন খারাপ ছিল কিন্তু ওর বন্ধু বাণী ওকে খুশি করতে জানত টিটু আমি অনেকদিন ধরে ভাবছি কি তুমি বাদাম দিয়ে পুতুল বানাতে পারো এর কোন পা না থাকলে তুমি একে নিয়ে জঙ্গলে নাচ করাতে পারো তুমি নিজের জন্য ডানা কেন বানিয়ে নাও না বলছো চেষ্টা করতেই পারো আমি সাহায্য করব টিটু এবং তার বন্ধু বাণী কাজ আরম্ভ করে দিল এই কাজ দিনের পর দিন চলতে লাগলো বিদায় বাবা আমি কথা দিচ্ছি আমি গর্তের ভেতরেই থাকব দেখো আমি তোমায় বলেছিলাম ও খুব খুশি আর জীবিত ও বুঝতে পেরেছে এই তো আমার ডানা অবশেষে পরীক্ষার দিন চলে এলো মা মা তুমি আজকে আমার প্রিয় চেরি আনতে পারবে হুম আনো না আমি এখানে টিটুর সাথে থাকব আমার নতুন ডানা টিটু ডানাগুলোকে পরীক্ষা করলো কিন্তু উড়তে পারল না ভয় পেও না আবার চেষ্টা করো তুমি ঠিক পারবে বলছো আমি জানি টিটু বার বার চেষ্টা করতেই থাকলো টিটু বিভিন্ন জিনিস দিয়ে বিভিন্ন রকম উপায়ে চেষ্টা করতে থাকলো মাসের পর মাস কিন্তু সে শুধু উড়তেই পারছিল না আমি নিরুপায় আমি জীবনে কখনো উড়তে পারবো না না তোমার শুধু দরকার আর একটু অনুপ্রেরণা তুমি আজকে আমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে হ্রদের ধারে চলো তোমার ভালো লাগবে আর তখন তুমি নতুন নতুন ফন্দি পাবে ম্যাম এই তুমি আমার প্রিয় চেরিগুলো কখন আনবে অবশ্যই যাও তাড়াতাড়ি ফিরো টিটো বানি এবং তার বন্ধুদের সঙ্গে মজা করার চেষ্টা করল কিন্তু তার খুব মন খারাপ ছিল হঠাৎ সে একটা জিনিস দেখল টিটো দৌড়ে ড্রোনটাকে অনুসরণ করতে লাগল হঠাৎ সে দেখল ফিরে এলে তাহলে তুমি 
তুমি কি ডানা চাও টিটু জনকে তার বানানো সমস্ত ডানা এনে দেখালো না এটা অনেক ভারী উপস এটা খুব একটা শক্তিশালী নয় আহ শোনো বন্ধু তুমি যদি ডানা চাও তাহলে তোমার শক্তিশালী পেশি লাগবে যাতে তুমি উড়তে পারো আর এমন জিনিস লাগবে যেটা ভাঙবে না সেই জিনিসটা আমি দেখে নেব তুমি শুধু তোমার মাংস পেশিকে আরো শক্ত করে তোলো জন যখন টিটুর ডানা বানাচ্ছিল টিটু তার পেশির শক্তি বাড়ানোয় মনোযোগ দিয়েছিল এবং জনকে অবাক হয়ে দেখছিল আরো চেরি এনে দাও তুমি কি এই কদিনে খুব বেশি চেরি খেয়ে ফেলছ না হ্যাঁ ঠিক আছে আমি নিয়ে আসছি চিন্তা করো না বন্ধু অবশেষে অনেক সপ্তাহ পর জন ডানা বানিয়ে ফেলল এই তো এই হলো তোমার ডানা আর এইভাবে তুমি এটা পড়বে টিটু এই ডানাগুলো পড়ে আকাশে উড়িয়ে গেল টিটু এর আগে এত খুশি কখনো হয়নি আমি উঠছি আমি উঠছি আমাকে দেখো আমি উঠছি আমি উঠছি কিন্তু এই দিনটা ছিল টিটুর জীবনে সব থেকে ভালো দিন একই সাথে সব থেকে খারাপ দিন ছোট্ট বন্ধু এবার যে আমায় যেতে হবে আমি যা কিছু আবিষ্কার করেছি তার মধ্যে এটা দিয়ে সব থেকে বেশি খুশি হয়েছি তোমার কথা আমার মনে পড়বে মনে রেখো তোমার ডানাকে জল থেকে দূরে রাখবে ঠিক আছে সে কি চলে যাচ্ছে ধন্যবাদ এই উড়ে উড়ে মায়ের কাছে গেলে কেমন হয় দেখো আমি উড়ছি টিটু আমার সোনা বাচ্চা টিটু বাবা বাবা আমরা এই মা মা আমি কিচ্ছু হবে না আমি ওর সাথে কথা বলবো ও ঠিক বুঝবে দেখো এটা ঝড় আসছে আমার টানা ফেসলে চলবে না আমাকে তোমার গর্তে ঢুকতে হবে তারা বোধ হয় এই ঝড় বৃষ্টিতে আটকে গেছে এই বাচ্চাগুলো তো মরে যাবে তোমার ডানা যেন না ভেজে ভয় পেও না বাচ্চারা আমি তোমাদের বাঁচাবো টিটু ও ডানাগুলো দিয়ে বাচ্চাগুলোকে বৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখলো এবং ডানাগুলো ভিজে গেল যেখানে জনের সাথে প্রথম দেখা হয়েছিল বানি টিটুকে নিয়ে সেখানে গেল আমার আমার টানা এগুলোর একটু শুকিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল এখন ঠিক আছে মনে তো হচ্ছে না তাহলে ঠিক করে নেওয়া যাক তুমি এটা করতে পারবে বাবা আমায় ক্ষমা করো বাবা আমি ভুলেই গেছিলাম যে আমরা সব কিছু করতে পারি আর যেটা আমাদের দ্বারা করা সম্ভব নয় 
এবং কয়েকদিন হাড় ভাঙা খাটুনির পর ছোট্ট টিটু করে দেখাল ওর টানাগুলো সারিয়ে ফেলল মন্দ নয় কি বলো বানি না না বাজে তো নয় আমাদের যা নেই তার থেকে অনেক বেশি কিছু আমাদের আছে